Paz do Senhor, meus irmãos, graças a Deus. Hoje, nossa revista, nosso trimestre, quarto trimestre, nós vamos, o nosso tema da nossa revista é os bons e maus exemplos. É, negócio é... Nós vamos ver, meus irmãos, nessa, nessas, nessas lições acerca dos bons de personagens que foram bons exemplos e personagens que foram maus exemplos. Mas o nosso primeiro exemplo, meus irmãos, é nada mais, nada menos do que Moisés. Né? É a diferença que, que a presença de Deus faz. Né? O nosso texto do óleo que está em Deuteronômio 34, 10. E nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Olha que grande exemplo. Irmãos, é que às vezes a gente. É que aqui é só um comentário acerca de Moisés. Mas vamos tentar resumir o máximo possível para nós entendermos mais ou menos, ou entender da melhor maneira possível, quem foi Moisés. A nossa síntese, a presença de Deus em nossas vidas, faz a diferença em cada momento. Texto bíblico, Êxodo 33, do 1 ao 6, diz o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que fizer subir da terra de Egito, aqui jurei a Abraão, Isaac e a Jacó, dizendo a tua descendência, a darei. E aí Deus faz uma promessa que enviaria um anjo, que ficaria que, que ele poderia confiar em Deus, que aquilo que Deus prometeu aconteceria. Eu não vou é, ler toda a, a página. Tá, vou ler o versículo 6. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Oreb. Irmãos, nós vemos que o povo confiou em Moisés. A gente vai ver alguns momentos ali que eles... É, pisaram na bola, né? Vamos dizer assim. Introdução. Não é incomum que as pessoas desejem ser abençoadas. Melhor ainda, quando a bênção é resultado de uma promessa do próprio Deus em relação a nós. Mas, será que em nossos dias estamos vendo as bênçãos de Deus como mais importante do que a sua presença dele conosco? Moisés nos mostra que a presença de dele conosco é a melhor dádiva que podemos ter. Infelizmente, Infelizmente, o que vai dizer se nós somos abençoados por Deus ou não, não é aquilo que nós sentimos acerca de Deus, mas aquilo que nós temos. Temos o um sentido material. Porque vai dizer, vai dizer que a, gente é, é, que a pessoa é mais crente ou menos crente, é aquilo que a pessoa tem materialmente falando, não é aquilo que a pessoa é, não é o exemplo que a pessoa dá. Ah, a pessoa tá ali, tá é crente, vai pra igreja, lê a Bíblia, prega, mas tá vendo, a vida dele não prospera. Parece que prosperidade é só bem material, não tem prosperidade dentro, é só bem material. O que vale agora é o carro novo, é o bom emprego, é as viagens, e agora que todo mundo sabe da vida de todo mundo, tira foto na praia, tira foto aqui, foto, tá vendo, esse é abençoado. Não tem nada a ver, meus irmãos. Porque os maiores bilionários, os bilionários, os donos das riquezas materiais do mundo, Estão na mão dos ímpios e satanistas. Não tem na mão de crente. Então, se a gente fosse medir por aí, nós vamos ver que toda a classe é, é, é evangélica não tem Deus no coração. Porque a riqueza, esse tipo de riqueza, está na mão desses homens. Moisés e sua chamada, tirado das águas. Irmãos, nós já conhecemos a história de Moisés. Naquela época não podia nascer crianças, como vai dizer aqui a, a, é, essa parte, não podia nascer crianças. E aí ficou naquela, naquela perseguição, e ainda mais sendo da, de forma da, da, dos hebreus, né? Eles tinham essa questão ali, queria algum conta de natalidade, aconteceu algumas coisas, mas eles não queriam que nascesse criança. Por aventura nasceu a criança, nasceu, e aí a, a mãe de Moisés falou para a irmã colocar no, no rio Nilo, e aí a, inveja, a gente vê um milagre, né, mano? Porque ninguém, nem nada sobe o rio, tudo desce o rio. E o que acontece? As mulheres tomavam banho praticamente na nascente do rio, lá em cima e não lá embaixo. Então a gente vê que só aí nós vemos o um milagre de Deus. Deus até mudando o curso do rio. E aí nós vemos também que é, é todo um contexto que, que, que leva Moisés a ser levado até a casa de Faraó. Desculpas para não ser usado por Deus. Já aos 80 anos, como fugitivo do Egito e apacentado as ovelhas do seu sogro, Moisés é chamado por Deus para libertar Israel do cativeiro Egípcio. Irmãos, Moisés já era um homem velho. Ah, mas naquela. Mas ele era um homem velho, irmão. Já era um homem cansado, de muita, muita idade, mas olha, muito, muito lapidado por Deus. Então a gente vê que quando Deus faz uma promessa na nossa vida, 
Nós temos que andar e caminhar e procurar agradar a Ele. É a Deus que nós temos que agradar. É a Deus que nós temos que buscar para fazer a sua vontade. E Moisés, ele faz isso. Ele faz isso. E quando Deus chama ele, ele fica até meio em dúvida na sala de estar dentro ali. Ficou meio em dúvida ali e tal, né? E aí, quem é, né? Mas Deus estava chamando ele. Porque agora Deus viu que ele estava pronto para fazer aquilo que tinha que ser feito. E aí ele dá desculpa, claro, como todos nós damos desculpa, que na parte A, quem, quem sou eu? Mas ele não acreditou que imediato Deus poderia usá-lo. Na parte B, qual é o nome de Deus que te enviou? Aí Deus fala, o eu sou. Eu sou, o eu sou. Essa pergunta estava na mente de Moisés, pois as divindades egípcias tinham um nome. Né? É, é, isso aí é um contexto histórico. As divindades egípcias tinham um nome, e Deus não fala o nome dele, ele fala o eu sou. Só um ponto, acabou a conversa. Parte C, Deus não apareceu a você. Um receio sobre a vocação de pessoa tementes a Deus e a certeza de que Deus as chamou para aquela atividade ou ministério. É, as pessoas até poderiam ter dúvidas sobre Deus ter realmente aparecido a Moisés, mas Moisés não poderia ter dúvidas de que estaria sendo enviado da parte de Deus. Irmãos, é, a pessoa quando é chamada para algo que Deus, algo específico que Deus manda, que Deus prepara, Deus lapida, porque, irmãos, Moisés era um homem inteligentíssimo. Ele era muito inteligente. Se a gente fosse colocar o Egito naquela época, comparado com algum país de hoje, o Egito seria os Estados Unidos, irmão. Seria os Estados Unidos, sem sombra de dúvida. A nação mais poderosa do mundo era o Egito. O Egito era onde tinha as melhores faculdades, melhor educação, tudo era melhor. E, e, e Moisés, ele participou, ele teve toda a instrução de bom e do melhor. O, o Moisés era seu faraó, meus irmãos. Moisés, ele está sendo faraó. Mas ele abriu mão de tudo isso. Ele abriu mão de tudo isso para poder ficar com o povo. Ele mata o Egito, você tem que fugir. Vai ficar 40 anos cuidando de ovelha. Por ele saber que ele não era nada e quem faz a obra é Deus. Deus é aquele que capacita. Nós temos as nossas, as nossas qualificações, que Deus permite também que nós venhamos ter, mas a gente não tem que se apegar. Nós temos que apegar, se apegar no Deus, e num Deus que sabe usar essas qualificações que nós temos melhor do que nós mesmos. E é isso que, que Moisés fez. Então nós não podemos ter dúvida daquele que nos chamou. As pessoas podem ter dúvida do que quiser, mas aquele que foi chamado não pode ter dúvida, assim como Moisés também é, não teve. É, não sou eloquente. Aí Moisés dá desculpa, fala que ele não sabia falar, que não era eloquente. Deus não, vou chamar Arão, que é seu irmão, e ele vai falar por você. Porque dizem que Moisés é pesado de língua, uns dizem que ele esqueceu algumas coisas, outros dizem que ele era gago. Não dá para saber assim exatamente. Mas fala pesado de língua, então ele tinha alguma dificuldade para se expressar. E Deus usa é, Arão para fazer essa, 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 essa participação, né? Deus confirma a chamada de Moisés. O Eterno sabia que a ancião daria tais desculpas, mas impulsionou o limitado Moisés à sua chamada. Deus não apenas chancelou sua vocação, mas também agiu confirmando com milagres o que havia dito a Moisés. Então Deus vai confirmando aquilo que ele tinha mandado. Quando aconteceu aquele episódio com o faraó, que fez a serpente ali, o cajado dele se uma serpente, ele corre... E depois ele fala, não, pega a serpente, ele vai e pega, depois isso é usado lá com o e depois vem as dez partes. E Deus foi confirmando. Porque ali, meus irmãos, era apenas... Ali, eu creio que para Moisés ali, lidar com o faraó, acredito que foi fácil. O difícil foi lidar com o povo que ele tinha que liderar. Esse foi difícil. Mas aqui nós vemos, por quê? Porque após o Egito, o deserto. Dias com Deus na montanha. Aí Moisés foi para a montanha ali, ficou lá... E aí nós vemos a parte 2, o bezerro de ouro. Quando Moisés se ausentou por um pouquinho de tempo, o povo já estava fazendo o bezerro de ouro. Arão foi lá e aí começaram a cobrar Arão. Então, e aí, como é que é? Esse Moisés subiu, não vai descer mais? Como é que está acontecendo? É, por que, que ele foi e não volta? É, agora a gente tem mais Deus. Aí o que, que ele faz? Ah, traz aí os ouro, a prata. O povo foi de livre espontânea vontade e entregou. O que, 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 que Arão fez? Um Deus que provavelmente eles já tinham conhecido, que era um bezerro, alguma coisa que eles pudessem ver. E aí ele faz o bezerro de ouro, e Deus fala, olha, desce, senão vou matar todo mundo. E quando, é, quando Moisés desce, vê aquele bacanal. Irmãos, era um bacanal. Porque o culto daquela época, dependendo, dependendo do culto, 
eram orgias. Alguns estudiosos dizem que foi orgia mesmo. Por quê? Porque a prática de beber sangue era uma, parte, uma prática repugnante aos olhos de Deus. Então, se eles estavam ao ponto de beber sangue, imagine que eles já não tinham feito antes de beber o sangue do animal ou dos animais, né? E aí Moisés recebe as tábuas da lei e quebra as tábuas da lei. Ele já tinha ficado 40 dias e 40 noites no monte, sem comer e sem beber. E aí ele vai quebra as tábuas da lei e depois ele tem que ir lá de novo para aí acredito que né, foi mais tranquilo. Por outra ocasião da descida da montanha, Moisés se surpreende com o bezerro de ouro que o povo fez com Arão. Então ele ficou indignado, meus irmãos, porque na cabeça dele é como, como que esse povo... Como com esse povo pode ser tão ingrato? Tão ingrato. Por isso que eu disse que foi mais fácil para Moisés lidar com faraó do que lidar com o próprio povo. Por quê? Porque com o faraó foi apenas um pouco de tempo ali. Ele já esperava a maldade daquele homem. Ele já esperava. Agora do povo, ele esperava que o povo pudesse entender, o povo pudesse ser crente, pudesse melhorar a sua mentalidade, pudesse melhorar a sua conduta... Só que o povo não, o povo peca mesmo, o povo peca, comete pecados terríveis. Quando ele desce, que ele vê aquilo, ele fala, misericórdia, né? Se você usar a nossa, a nossa língua, misericórdia, o que está acontecendo aqui? O que, que é isso? Como quem diz, eu deixei, eu estou me, 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 eu, eu me dispondo aqui para poder liderar vocês para isso? Não, pera lá. Aí começa o debate, aí Deus mata, Deus mata algumas pessoas. E aí, meus irmãos, as coisas começam já a ficar um pouquinho mais estreito para Moisés, um pouco mais, já estava ficando estreito antes, agora está se estreitando cada vez mais. Parte 3. A bênção sem a presença de Deus. Aí Deus fala que vai enviar um anjo. Um anjo vai à frente. Após o episódio do bezerro de ouro, Deus diz a Moisés que ele irá cumprir o que havia prometido aos patriarcas, dar a descendência deles à terra prometida. Ele manteria a promessa feita, mas não estaria com o povo naquela caminhada. E enviaria um anjo adiante dele. É, e, os, e lançaria fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus e os veveus e os jebuseus. Há uma terra que manda leite mal, porque não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que não consuma eu no caminho. O povo de Israel era tão rebelde, que chegou a deixar Deus realmente irritado, como se esqueceram rápido de Deus que os tirou do Egito. Eles não perderam o senso religioso, pois queriam adorar, mas adorar algo, não alguém. Bastou Moisés se afastar uns dias e israelitas logo escolheram outro Deus. E aí, meus irmãos, Deus fala que vai mandar um anjo. E, e, e claro, Deus ficou rindo. Mas Deus sabia, meus irmãos. Deus sabia, Deus conhecia o povo. Deus sabia, não é que Deus... Ah, é o predestinado. Aquele povo foi predestinado a reclamar. Não, o povo reclamou porque era reclamou mesmo. Eles tiveram a oportunidade de fazer o bem, mas fizeram o mal. Então veja que eles queriam, que o autor aqui foi, acredito que foi muito feliz aqui, quando ele disse, o povo queria adorar alguém. Não queria provar, não, ele queria adorar Deus. Queria o que eles, que eles vissem. E aí o que acontece é que o povo realmente adorou, mas para adorar este ser que eles viram, existe um preço a pagar. E aí eles pagaram mesmo, pagaram com todo o ouro que tinha, prata, colocaram tudo ao, o ouro, né colocaram tudo ao pé, aos pés de Arão, fez o bezerro, e através do bezerro eles fizeram o culto terrível. Mas aí na parte 2, se o senhor não for comigo, não, 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 não me faça sair daqui. Deus estava dizendo ao povo que ele cumpriria com a promessa feita ao patriarca, mas não estaria mais junto deles na caminhada até a terra prometida. Bastaria um anjo de Deus para que os caminhos fossem abertos e a promessa fosse cumprida. De qualquer forma, o Senhor não deixaria de realizar aquilo que tinha prometido. A Abraão, Isaac e a Jacó. A promessa seria cumprida. Ou seja, a promessa seria cumprida de toda forma. É... Mas para Moisés, a intimidade com Deus e a sua presença fariam toda a diferença naquela caminhada. Aí Moisés fala com Deus. Não, espera aí. É como quem diz, foi o Senhor que falou comigo e me prometeu. Não foi um anjo. Então Moisés queria a presença de Deus. E Deus, conhecendo o coração de Moisés, meus irmãos, conhecendo a sinceridade de Moisés, nós vemos que Deus atendeu aquele pedido. Claro que em todo o anjo, os anjos ao seu, a, a, ao seu serviço, mas Deus cumpriu a sua promessa. Um gigante de Deus, 
Como todos nós, Moisés tinha umas suas limitações e num momento de descuido foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. É, infelizmente, meus irmãos, nós vemos que, como é que eu posso dizer, nós somos falhos, realmente nós somos falhos. Nós temos que procurar cada dia mais é, melhorar a nossa vida. Mas Moisés cometeu um equívoco. É, na primeira vez, Deus falou para ele é, 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 tocar na rocha, ele tocou água, sa saiu água da rocha. O povo bebeu, o povo estava muito assim, estava reclamando. Só que no final Deus falou para ele falar com a rocha. E ele bate na rocha e fala, mas será que vai ser água daqui? Aquela raiva. E aí Deus fala para ele, você não vai entrar na terra prometida. Você vai ver, mas não vai entrar. Aí você pergunta, mas por que Deus foi, não é que Deus foi maldoso? Porque era tanta intimidade com Deus, que quanto mais intimidade nós temos com Deus, é, como é que a gente pode dizer? Deus exige mais de nós. Vamos dizer assim. Você pode ver, meus irmãos, quanto mais o, a, o, o, o maior pecador... Aquele que recebe mais perdão não é aquele que peca mais, mas é aquele que se arrepende daquilo que faz. E Moisés ali naquele discurso, de repente, não ter pedido perdão na hora, não ter se retratado, deixou passar e aí Deus foi e não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Ele só visse a terra. Um grande homem, um grande exemplo. Mas a gente vê nessa figura de Moisés que ele era homem, sujeito. As mesmas, paixões que, as mesmas paixões que nós, que nós, e nós temos a oportunidade de acertar como ele acertou, mas que a gente venha tomar cuidado para não errar como ele errou. Porque às vezes a gente pega os, as coisas ruins das pessoas e não pegamos as coisas boas. É aí que a gente tem que falar, ah, mas Moisés pecou porque eu também não posso pecar. Olha a intimidade de Moisés tinha, olha a intimidade que nós temos. Amém? E aqui a nossa conclusão. O diálogo entre Moisés e Deus nos mostra que é preferível ter a presença do Todo-Poderoso ao invés de ter somente sua bênção. Mas só prefere a presença de Deus, a presença dele, aquele que o ama, que entende a grandiosidade dos momentos que passam a sós em comunhão. Deus está pronto para nos abençoar, mas a maior bênção é desfrutar da sua presença conosco em todos os momentos. Ter a bênção dele é muito bem, mas a sua presença sempre está maior que as dádivas que ele possa nos conceder, ou seja, a melhor coisa que nós podemos ter de Deus é a sua presença. Amém? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Você ainda que não é assinante do no nosso canal está com o vídeo de se assinar. Fique na paz. Deus abençoe.